。Auto K 呢，它的绘图范围是没有限制的哈，所以各位可以在我们的编辑区，我可以缩小啊，你可以发现呢，这个缩小之后呢，它并没有一个图纸的范围，就像 Word 啊，它会有一个图纸的范围啊，我们要编辑一份文件，它的一个文件的大小呢就是 A4， 那在 Auto K 的里面的话呢，它是无限大的，不过呢，虽然说它的图面范围可以是无限大啊，但是我们在检视的时候呢。为了方便，在一个指定范围里面呢，通常我们在 Auto K 有一个预设的图面范围，就是 A3 的大小。好 ，A3 的大小呢是420乘297。啊，水平方向呢是420公里，垂直方向呢是297公里。所以我们在制作的时候呢，其实我们可以先绘制一个范围啊，适宜用的范围。那怎么绘制呢？我们可以使用 rectangle 啊，或者是直接使用 REC 简化指令来绘制一个矩形。好，我们输入指令好了 ，REC。那么第一个角点呢，我就设定在原点的位置。那因为我刚才已经有画图了哈，所以你看我刚好在这个地方呢是可以做锁点的哈。好，我在这边点选也可以，或者是直接输入坐标。我们在做图的时候呢，不能用目测的方式为准哈，因为你会发现呢，用目测的方式在放大的时候呢，还是会有一些误差啊。这个小误差呢，有时候会造成一些很严重的问题。所以呢，我们都会直接输入坐标，或者是使用锁点的方式来进行制图。好，再来是另一个角点，另一个角点的话就是420297。啊，这个就是我们的图面的范围了哦。好 ，OK， 那我现在想要把画面呢缩到这么大，我可以直接用 Zoom， 或者是用简化指令 Z 做缩放。好，这个地方呢，你可以有一个指定视窗角点，啊，输入比例系数，啊，可以看一下哦。你可以用这样的方式点选啊，点选来，我再执行一次。如果要重复执行指令的话呢，可以直接按 Enter 键就好了啊，直接按 Enter 键。好，我想放大这一块，我就用圈选框圈住，它就会把我选取的范围呢放大到编辑区这么大。好，那如果说我想要把目前这个显示的比例呢缩小，我也可以用。Z， 那在这个地方呢，我们看一下、啊，这有一个除了指定视窗角点之外呢，你也可以输入比例系数，啊，那你看它它这个 n x， 这什么意思呢？像如果说我要放大两倍，我就输入二 x， 好，按 Enter 键，啊，放大两倍。但如果说我要放，我要缩小的话呢，对。我就是输入，例如0 5 x， 这样就可以缩小了。好，那我现在希望是看到全部啊。我们前面有有试过哈、啊，全部的话你就先输入 z， 啊，就是这种的简化指令，然后再输入 a， 全部就可以看到整个图面了，对不对？好，好，我们这边呢再看一下刚才用过的这个。这个指令哈，矩形啊 ，rectangle 指令，这个是可以让你画矩形的、哦。我们在这边呢，再输入一次 REC。那我这边呢，先随便画一个矩形。好，我们绘制好一个物件之后啊，如果要进行编辑的话，可以使用编辑指令啊，例如说像移动啊、旋转啊、啊缩放啊，这些都是使用编辑指令。好，举个例子哦。我这边呢，想要移动，我可以用一个 move 指令。好，先选取物件，点选。好，你可以看到，在我我在选取这个物件的时候哈、啊，它整个都被选取了哈、啊，因为它的线段呢，其实算是一个聚合线。好 ，OK， 可以看一下，我们再看一下这个线段。如果你用这种线段工具所绘制出来的，它是。
独立的线段了哈。对了，我这边如果要画一个矩形的话呢，其实我可以用快速键哈 ，F 8就是打开正交模式啊。我们在下面这个地方来，这个正交模式，正交模式呢是我们在画的时候呢，可以限定它只画水平线跟垂直线。那你如果说再按一下 F 8快速键就解解除了哈。那如果说你现在要封闭，就是要画到起点，可以直接按 C， 啊就封闭，而且封闭之后就离开了，这样就可以画一个画一个矩形。好，但是你注意哦，我在这个地方点选这个矩形啊，外观上是一个矩形哈，但实际上呢，它是由四个线段所组成的，可以看到。啊，四个线段所组成的。OK， 好，我我把这个快速性质面板关闭哦。好，关闭面板。OK， 所以如果说我今天呢要搬移这个矩形的话，我只要点选就好了，因为你使用 Rectang 所绘制出来的矩形，它基本上是一个聚合线。好，好。OK， 如果我要搬移这个。这个矩形啊，我用 Move 指令 ，M O V E， 好，找到一个。那它翻译的方法是，你要先指定一个基准点，啊，基准点，或是直接输入位移。那我们基准点怎么做呢？我举个例子，如果我想把这个矩形从原本在这个地方，我想要移到这里，那我的第一个基准点呢，就是在这个位置，点一下。我们现在滑鼠游标移动，你可以发现呢，我滑鼠游标带着这个矩形，那我在游标移到这个地方，因为它会自动有一个锁点哈，它是锁它的端点，放开之后就移到这个地方来了，啊，这个是移动。好，那你也可以不要输不要选取物件啊，在没有选取物件的情况下也是可以的哈，像我们在这个地方，我在使用 Move 指令。好，这次我选取物件，我想移动的是这四个线段。注意哦，外观上是一个矩形，但是实际上是四个线段。那我可以这么选啊、哦，点选。我这次选取的时候呢，从左侧点选，然后再选择右侧。这样的话呢，就不会选到下面。为什么？因为选取的方向啊、哦，因为如果说你在这个地方呢，如果是从右。往左选取，你可以发发现它是绿色的。这个时候呢，只要框选到的就会被选取啊。所以各位熟悉这样的技巧，我们在这个地方点选啊，框选 ，OK。那因为刚才我已经有下了移动指令，对不对？好，你看我在按 Enter 键 ，Move 找到四个，找到四个线。好，接着呢，我这边移动。假如我想把这四个线段呢移到这里。我就可以在这个地方先定基准点，然后再移到这个地方。好 ，OK， 这个是移动指令。好，好，我这边呢再把这边删掉。接下来呢，我们来看旋转。好，如果说我要旋转物件哦，我先选一个物件，按 Enter 键，然后呢再找一个基准点。我可以用拖移的方式呢，来进行旋转，也可以直接输入旋转角度。好，我直接输入45这个是设定旋转角度。好，我再转回来好了。如果你要回到前一个动作的话，可以在这个地方点选退回。那它有一个简化指令是 U， 我们看一下。啊，你做的动作呢，希望回到上一个进度的时候，你就使用啊度或是 U。啊，简化指令 ，OK， 好，这个是缩，这个是旋转，好，接下来呢，我们再来看缩放。我要把这个物件呢放大啊，或是缩小的话，可以使用 Scale 指令 ，S C A L E。好，接着呢，选取物件，好，选到一个物件，其实你可以再去多选，例如说，我希望连同这个。这个圆形呢也一起缩放，那我在
，选取的时候呢，再去选取它。好，然后选完之后按 Enter 键。那接下来呢，我们再指定基准点。你在放大的时候呢，要以哪一个点作为基准点？例如说，我希望放大的时候，这个圆的圆心不变，那我的基准点呢，就应该是在这里嘛，对不对？也就是原点的位置。我在这个地方点选。好，接下来呢，在这个地方呢，我可以设定说，我要放大的倍率是多少？现在是一点零零零零，就等于是等倍了哈。那如果我希望放大到原来的一点五倍，也就是一百五十 percent 的话，我在这个地方呢，就可以输入一点五作为它的比例系数。好，一点五，好，有没有？是不是就放大了？对不对？好，所以这个就是移动。旋转、缩放等等的编辑指令，好，好，这边就是说我这边呢，只是想要移动的话，我也可以输入一个 m， 啊 ，m 的话就是 move 指的指令的简化指令，就可以做移动。好，这个是物件的移动、旋转、缩放。等一下呢，我们再介绍另外一种方法，就是直接透过这些端点啊，然后做一个编辑的另外一种操作方式。待会呢。请各位同学先练习到这个地方。